আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে এসএসসি কেমিস্ট্রির বিশেষ করে অধ্যায় 7 শেষ একটা অংশ যেটা লাস্ট সাতের নীতি বলে পরিচিত আমরা সেই নীতিটি আজকে আমরা বিবৃত করব এবং ব্যাখ্যা করব যে একটা উপমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় কিভাবে এই লাস্ট সাতের নীতিটা প্রভাব বিস্তার করে বা প্রভাব ফেলে কারণ আমাদের যদি আমরা কোশ্চেন গুলো দেখি তাহলে এমনটা দেখা যায় যে যে কোন একটা তাপ উৎপাদী বা তাপ হারি বিক্রিয়া দিয়ে বলতেছে যে এই বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপের প্রভাবটা ব্যাখ্যা করো তো আসলে এই যে তাপের প্রভাব বা চাপের প্রভাব বা ঘনমাত্রার প্রভাব যেটি হোক না কেন সেটি কিন্তু আসলে লাশাতের নীতি কিভাবে কাজ করে তার উপর বেস করে কিন্তু আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে তো হোয়াট ইজ লাশাতিলের প্রিন্সিপাল লাশাতের নীতিতে বলা হচ্ছে যে কোনো উপমুখী বিক্রিয়া পয়েন্ট করা হোক যে কোনো উপমুখী বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় থাকাকালে যদি ওই অবস্থার একটি নিয়ামক বা ফ্যাক্টর যেমন তাপমাত্রা চাপ বা ঘনমাত্রার পরিবর্তন করা হয় তবে সাম্যের অবস্থান ডানে বা বামে এমনভাবে পরিবর্তন হবে যেন নিয়ামক পরিবর্তনের ফলাফল প্রশমিত হয়ে যায় অর্থাৎ একটা বিক্রিয়া যখন সাম্যাবস্থায় উপনীত হয় তখন যদি কোনো ফ্যাক্টর চেঞ্জ না করা হয় তাহলে সেই বিক্রিয়াটা আজীবনই সাম্যাবস্থায় থেকে যাবে কিন্তু যখন আমরা সেখানে কোনো একটা ফ্যাক্টর বা নিয়ামক যেমন তাপমাত্রা চাপ এবং ঘনমাত্রার পরিবর্তন করব তখন সাম্যের অবস্থানটা এমনভাবে ডানে অথবা বামে শিফট হবে যাতে ওই নিয়ামক পরিবর্তনের ফলাফলটা প্রশমিত হয়ে যায় তো এই ব্যাপারটা আমরা যদি স্পেসিফিক্যালি তাপমাত্রার প্রভাব চাপের প্রভাব এবং ঘনমাত্রার প্রভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করি তাহলে বিষয়টা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো আসো আমরা আজকে প্রথমে লাশের নীতির প্রভাবে তাপের প্রভাবটা একটু ব্যাখ্যা করি তাপের প্রভাব তো তাপের উপর বেস করে আমরা জানি বিক্রিয়া টু টাইপস একটা হচ্ছে এক্সোথার্মিক বা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে এন্ডোথার্মিক বা তাপ হারি বিক্রিয়া তো তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া কি যে বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় বা তাপ নির্গত হয় আমরা তাদেরকে বলি তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া যেমন সবচেয়ে কমন একটা রিয়াকশন হচ্ছে হেবার বস প্রণালীতে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন মিলে তৈরি করে হচ্ছে অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং এক্ষেত্রে ডেল্টাইচের মান আমাদের জানা আছে মাইনাস নাইনটি টু কিলো জুল পার মোল তো যেহেতু ডেল্টাইচের মান নেগেটিভ তাহলে এটা একটা এক্সোথার্মিক রিয়াকশন বা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া তো এখন এই বিক্রিয়াটা একটা ইকুলিবিরিয়াম অবস্থায় আছে অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় আছে এখন আমি যদি এখানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি বা তাপমাত্রা হ্রাস করি তাহলে সাম সাম্যাবস্থা কোন দিকে সরে যাবে অর্থাৎ কোন দিকে শিফট হওয়ার মাধ্যমে বিক্রিয়া তার সাম্যাবস্থাকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে অর্থাৎ আমি যদি এই বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি আমি যদি এই বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি তাহলে সিস্টেম কি করবে অতিরিক্ত তাপ যেটা আমি দিচ্ছি সেটাকে শোষণ করার প্রক্রিয়া বেছে নেবে অর্থাৎ সে তাপ হারি প্রক্রিয়া বেছে নেবে সেটি কীরকম আমি যখন এখানে তাপ বৃদ্ধি করব তখন বিক্রিয়াটা পশ্চাৎমুখী হবে কেন কারণ সে তাপ হারি প্রক্রিয়া বেছে নেবে অর্থাৎ বিক্রিয়াটা পশ্চাৎমুখী হয়ে বাম দিকে সরে আসার মাধ্যমে আমার অতিরিক্ত যে তাপটা আমি দিচ্ছি সেই তাপটাকে সে শোষণ করার মাধ্যমে প্রশমিত করে ফেলতেছে তার মানে আমি যদি একটা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি বিক্রিয়াটা কোন দিকে যাচ্ছে বিক্রিয়াটা পশ্চাৎমুখী হয়ে যাচ্ছে বা বাম দিকে সরে আসতেছে এই বাম দিকে সরে আসার মাধ্যমেও আমি যে তাপমাত্রা ইনক্রিজ করতেছিলাম সে অতিরিক্ত তাপটাকে সে শোষণ করে নিচ্ছে বা প্রশমিত করে ফেলতেছে তো এখন যেহেতু তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়াটা পেছনের দিকে অগ্রসর হয় দ্যাট মিন্স আমার উৎপাদন কমে যাবে সবসময় মনে রাখতে হবে যে একটা বিক্রিয়া যখন বাম থেকে ডানে যায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যখন একটা বিক্রিয়া ডান দিক থেকে বাম দিকে আসে তখন উৎপাদন কিন্তু হ্রাস পায় তো যেহেতু তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে এই বিক্রিয়াটা পেছনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে সো আমি বুঝতে পারলাম যে আমার এখানে উৎপাদন কমে যাচ্ছে কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে আমি কি চাই উৎপাদন বেশি চাই তো উৎপাদন যদি বেশি করতে হয় তাহলে এখন আমি কি করব তাপমাত্রা হ্রাস করব হ্যাঁ তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে যেহেতু বিক্রিয়াটা পেছনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তাহলে এখন তাপমাত্রা হ্রাস করলে বিক্রিয়াটা কোথায় যাবে সামনের দিকে যাবে ফলে আমার উৎপাদন কি হবে বেশি হবে কিন্তু তাপমাত্রা হ্রাস করলে আমরা এটাও জানি বিক্রিয়াটা খুব স্লোলি হবে এখন বিক্রিয়া যদি খুব স্লোলি হয় এটা আমাদের জন্য অলাভজনক আমাদের সময় নষ্ট হবে সময় কিল হবে সো আমরা কি চাই যে আমরা উৎপাদনও বেশি চাই এবং বিক্রিয়াটাও দ্রুত ঘটুক তো এই জন্য কি করা হয় একটা 
অত্যানুকূল টেম্পারেচার এবং প্রেসার সিলেক্ট করে নেওয়া হয় একটা রিয়াকশনের জন্য যে তাপমাত্রা এবং চাপে বিক্রিয়াটাও ফাস্ট থাকবে এবং আমি উৎপাদনটাও কি বেশি পাব তো এই অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুতিতে আমার শিল্পক্ষেত্রে যে অত্যানুকূল তাপমাত্রাটা ইউজ করা হয় সেটি হচ্ছে সাড়ে চারশো থেকে সাড়ে চারশো থেকে সাড়ে পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আমার এখানে ইউজ করা হয় অত্যানুকূল তাপমাত্রা হিসেবে তাহলে একটা তাপ উৎপাদন বিক্রিয়ার যদি আমরা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি সিস্টেম কি করতেছে সেই অতিরিক্ত তাপটাকে শোষণ করার প্রক্রিয়া বেছে নিচ্ছে অর্থাৎ তাপহারি প্রক্রিয়া বেছে নিচ্ছে অর্থাৎ বিক্রিয়াটা ডান দিক থেকে তখন বাম দিকে শিফট হচ্ছে আবার আমি যদি তাপমাত্রা হ্রাস করি তাহলে বিক্রিয়াটা উল্টা হবে অর্থাৎ বিক্রিয়াটা বাম দিক থেকে ডান দিকে যাবে তাতে আমি উৎপাদন বেশি পাব কিন্তু তাপমাত্রা হ্রাস করলে বিক্রিয়ার মানে গতিটা কমে যাবে স্লো হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা অপটিমাম টেম্পারেচার বা অত্যানুকূল তাপমাত্রা বেছে নিই যাতে আমার বিক্রিয়ায় উৎপাদনটা বেশি আসে তো আমি যদি তাপ উৎপাদি বিক্রিয়াটা বুঝে থাকি তাহলে তাপহারি বিক্রিয়ায় কি হবে সম্পূর্ণ উল্টা হবে আমার তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া কী ছিল তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়াটা পেছনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল বাট আমার তাপহারি বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়াটা সামনের দিকে যাবে অর্থাৎ আমার আমি যদি এবার তাপহারি বিক্রিয়ার কথা চিন্তা করি আমি যদি তাপহারি বিক্রিয়ার কথা চিন্তা করি যেমন নাইট্রোজেন প্লাস অক্সিজেন মিলে হচ্ছে দুই অনু এনো এক্ষেত্রে ডেল্টা এইচের মান কিন্তু পজিটিভ খুব সম্ভবত ওয়ান এইটি কিলোজুল পার মোল যা হোক তো পজিটিভ সাইন যেহেতু তাহলে এটা হচ্ছে তাপহারি বিক্রিয়া তাহলে এই তাপহারি বিক্রিয়ায় আমি যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি আমি যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি তাহলে বিক্রিয়াটা সামনের দিকে যাবে অর্থাৎ বাম দিক থেকে ডান দিকে যাবে আর যদি আমি তাপমাত্রা হ্রাস করি তাহলে বিক্রিয়াটা পেছনের দিকে অগ্রসর হবে তাহলে আমি বেশি উৎপাদন পাওয়ার জন্য অবশ্যই তাপমাত্রা বৃদ্ধি করব এতে বিক্রিয়াটা সামনের দিকে অগ্রসর হবে তো তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া এবং তাপহারি বিক্রিয়া দ্বারা আমরা তাপের প্রভাবটা লাশ সাথে নিতে আলোকে ব্যাখ্যা করলাম এবার আমরা একটু চাপের প্রভাবটা যদি চিন্তা করি আমরা যদি একটু চাপের প্রভাবটা দেখি সবসময় মাথা রাখতে হবে চাপের প্রভাবটা কাজ করবে কখন যখন একটা রিয়াকশনের সব কিছু গ্যাসিয়াস অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ সব কিছুই গ্যাসিয়াস অবস্থায় থাকবে গ্যাসি অবস্থায় থাকবে এবং সমীকরণের উভয় পাশে মৌল সংখ্যার পার্থক্য থাকতে হবে মূল সংখ্যার পার্থক্য থাকতে হবে তাহলে সেখানে চাপের প্রভাব কাজ করবে অন্যথায় করবে না যেমন আমি যদি একটা জিনিস চিন্তা করি যে পি সি এল ফাইভ একে আমরা যদি বিয়োজিত করি তাহলে আমরা পাচ্ছি পি সি এল থ্রি এবং সি এল টু গ্যাস এখন দেখো যে আমি এই বিক্রিয়ার চাপের প্রভাব আছে কি না সেটা যদি ব্যাখ্যা করতে চাই আমাকে সবকিছু দেখতে হবে গ্যাসের অবস্থায় আছে কি না হ্যাঁ আমার এখানে সব কিছুই গ্যাসি অবস্থায় আছে ওকে মূল সঙ্গে পার্থক্য আছে হ্যাঁ এখানে আমার টোটাল মোল হচ্ছে এক মোল আর এখানে হচ্ছে এক যোগ এক দুই মোল তা যেহেতু মূল সঙ্গে পার্থক্য আছে এবং সব কিছু গ্যাসের অবস্থায় আছে তাহলে অবশ্যই চাপের প্রভাব আছে এখন আমি চাপ বৃদ্ধি করব আমি যদি চাপ বৃদ্ধি করি তাহলে সিস্টেম কি করবে আয়তন সংকোচনের প্রক্রিয়া বেছে নেবে তাহলে আমাকে যেখানে মোলার আয়তন বেশি আছে সেখানে চাপ প্রয়োগ করতে হবে তাহলে আমার এখানে মোলার আয়তন বেশি আমি যদি এখানে চাপ প্রয়োগ করি তাহলে বিক্রিয়াটা কি করবে সিস্টেম কি করবে আয়তন সংকোচনের প্রক্রিয়া বেছে নেবে অর্থাৎ সে ডান দিক থেকে বাম দিকে শিফট করবে আবার এই রিয়াকশনের ক্ষেত্রে এই রিয়াকশনের ক্ষেত্রে আমার যেটি হবে সেটি হলো আমার এই রিয়াকশনের ক্ষেত্রে চাপের প্রভাব অবশ্যই আছে কারণ এখানে সব কিছু গ্যাসের অবস্থায় আছে এবং ডান পাশে দুই মোল বাম পাশে তিন আরেকে চার মোল আছে তাহলে আমি কোথায় চাপ বৃদ্ধি করব আমি যদি চাপ বৃদ্ধি করার কথা চিন্তা করি তাহলে আমার যেখানে মোলার আয়তন বেশি আমি সেখানে চাপ বৃদ্ধি করব কারণ সিস্টেম কি করবে আয়তন সংকোচনের প্রক্রিয়া বেছে নেবে তাহলে আমি যদি এখানে চাপ বৃদ্ধি করি তাহলে আয়তন সংকোচন হবে কিভাবে বাম থেকে ডান দিকে যাওয়ার মাধ্যমে তাহলে এই রিয়াকশনে কিন্তু আমি এখানে চাপ বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়াটা পেছনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল বাট এই রিয়াকশন আমার এখানে চাপ বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়াটা সামনের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ আমার চাপ বৃদ্ধিজনিত ফলাফলটা তার বিপরীতমুখী হওয়ার মাধ্যমে বা বিক্রিয়াটা বিপরীতমুখী হওয়ার মাধ্যমেই কিন্তু আমার চাপ বৃদ্ধির ফলাফলটাকে কি করে দিচ্ছে প্রশমিত করে দিচ্ছে আচ্ছা এখন একটা রিয়াকশন সাপোজ যে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং আয়োডিন গ্যাস এরা রিয়াকশন করে তৈরি করতেছে হচ্ছে টু এইচআই আমার এই রিয়াকশনে কি চাপের প্রভাব আছে যদিও সব কিছু গ্যাসের সিস্টেমে আছে বাট তারপরেও কিন্তু আমার চাপের প্রভাব নাই তার কারণ হচ্ছে 
আমার এখানে মোল সংখ্যা কত দুই এক মোল হাইড্রোজেন এক মোল আয়োডিন মানে দুই মোল আর এখানে দুই মোল হাইড্রোজেন আয়োডাইড সো যেহেতু উভয় পাশে মোল সংখ্যা সমান সো এখানে কিন্তু কোনো চাপের প্রভাব নাই তাহলে আমাদের চাপের প্রভাব তখনই থাকবে যখন সব কিছু গ্যাসের অবস্থা থাকবে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি মোল সংখ্যার পার্থক্য থাকতে হবে তো এটি ছিল চাপের প্রভাব লাস্ট অফ অল যেটি থাকলো সেটি হচ্ছে ঘনমাত্রার প্রভাব আমরা অনেকে ঘনমাত্রার প্রভাবটা খুব একটা ক্লিয়ারলি বুঝি না কিন্তু খুব সহজেই বোঝা যায় ঘনমাত্রার প্রভাবটা যদি আমি একটা ইকুয়েশন লিখি যে পিসিএল ফাইভ অবশ্যই গ্যাস হচ্ছে পিসিএল থ্রি যোগ সিএল টু এখন ঘনমাত্রার প্রভাব মানে কি আমি সিস্টেম থেকে হয় বিক্রিয়ক একটু যোগ করব না হয় বিক্রিয়ক আমি সরাই ফেলব অথবা উৎপাদ আমার যা আছে তার মধ্যে আরেকটু উৎপাদের ঘনমাত্রা বাড়াবো না হয় উৎপাদের ঘনমাত্রা কমাবো তো এ সব কিছু ডিপেন্ড করে একটা সাম্য ধ্রুবক বা সাম্মাঙ্কের উপর এখন তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে ভাই সাম্মাঙ্ক কি সাম্মাঙ্ক হচ্ছে উৎপাদের ঘনমাত্রায় এবং বিক্রয় ঘনমাত্রা একটা অনুপাত এবং একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এই সাম্মাঙ্ক বা কেসির মানটা স্থির থাকে তো আমরা যে কোনো কিছু ঘনমাত্রাকে থার্ড ব্র্যাকেটে লিখতে হয় কেমিস্ট্রিতে তাহলে আমি থার্ড ব্র্যাকেটে উৎপাদের ঘনমাত্রা লিখলাম ডিভাইডেড বাই থার্ড ব্র্যাকেটে আমি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা লিখলাম তাহলে এই যে উৎপাদের ঘনমাত্রা এবং বিক্রয় ঘনমাত্রার যে অনুপাত সেটাকে আমরা বলতেছি সাম্মাঙ্ক বা কেসি বা সাম্য ধ্রুবক এবং আমরা এটাও বলেছি একটা স্থির তাপমাত্রায় এই কেসির মান কী থাকবে স্থির থাকবে অপরিবর্তিত থাকবে এখন ধরো আমি এখানে একটু পিসিএল ফাইভ বাড়িয়ে দিলাম পিসিএল ফাইভের ঘনমাত্রা বাড়িয়ে দিলাম যদি আমি পিসিএল ফাইভের ঘনমাত্রা বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমার কেসির মান কমে যাবে কিন্তু না কেসির মান আমার ঠিক থাকবে তাহলে কেসির মান ঠিক রাখার জন্য বিক্রিয়াটা ডান দিকে শিফট হবে অর্থাৎ উৎপাদের পরিমাণ বেড়ে যাবে আবার আমি যদি উল্টাটা চিন্তা করি আমি যদি এখানে কিছু এখান থেকে পিসিএল ফাইভ সরিয়ে ফেলি আপ ওয়ার্ড সাইন যদি সরিয়ে ফেলি তাহলে কেসির মান বেড়ে যাবে কিন্তু না কেসি কি থাকবে অপবিত থাকবে স্থির থাকবে তো তখন কি হবে বিক্রিয়াটা বিক্রিয়াটা কিন্তু তখন পেছনের দিকে শিফট করবে তাহলে এই বিক্রিয়া যদি আমি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বাড়াই তাহলে বিক্রিয়াটা সামনের দিকে যাচ্ছে আর যদি আমি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কমাই তাহলে বিক্রিয়াটা পেছনের দিকে অগ্রসর হয়ে আসার মাধ্যমে আমার ঘনমাত্রার যে একটা প্রভাব সেটা কিন্তু আসলে প্রশমিত হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা যদি উল্টাভাবে এখানে চিন্তা করি আমরা ইজিলি দেখতে পাবো যে বিক্রিয়াটা আসলে কোন দিক থেকে কোন দিকে শিফট করবে তো আমার মনে হয় যে লাশেতের নীতির যে প্রভাব একটা রিয়াকশনে তাপমাত্রার প্রভাব চাপের প্রভাব ঘনমাত্রার প্রভাব এখন তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে তো কেমিস্ট্রি সাবজেক্টটা এমন যে এটা কিন্তু আসলে আমরা ঠিক মুখস্থ করে কিন্তু পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারবো না আমাকে যদি সিস্টেমটা বুঝে দেওয়া রাখা হয় তাহলে আমি কোশ্চেন যেভাবেই হোক না কেন আমি কিন্তু অ্যান্সার করতে পারবো তো আসলে বেসিক্যালি খুলনা শহরে অনেক কেমিস্ট্রির ব্যাচ বা কোচিং আছে বাট আমি আমার অভিজ্ঞতা আরোকে দেখেছি যে আসলে একজন টিচার সে যদি একটা ক্লাসে যদি পঞ্চাশ বা সিক্সটি আপ স্টুডেন্ট নিয়ে পড়ায় তাহলে তো অ্যাকচুয়ালি এই স্টুডেন্টগুলো বুঝে উঠতে পারে না তো এই জন্য আমার আমি সবসময় চেষ্টা করি আমার ব্যাচে আমি সর্বোচ্চ বিশজন নিয়ে ক্লাস করার যাতে আমার টার্গেট থাকে যে আমার প্রত্যেকটা টপিক যেন প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট প্রতিদিন বোঝা যায় এবং আমি চেষ্টা করি আমার ক্লাসের পড়া যেন ক্লাসেই হয়ে যায় বাসায় যে যেন তার একবার দেখলেই জিনিসগুলো আত্মস্থ হয়ে যায় তো এই জন্য হাতে কলমে কিন্তু আমি স্টুডেন্টদের বোর্ডে প্র্যাকটিস করাই এবং প্রয়োজনীয় শিট আমার খুলনাতে ব্যাচটা দীর্ঘদিনে তো আমি যেটা করেছি আমার এসএসসি এবং এইচএসসির কেমিস্ট্রির উপরে আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার উপরে কিন্তু লেকচারশিট তৈরি করেছি অক্সিজেন নামে একটা লেকচারশিট পাওয়া যায় তো আসলে ওই শিটটা তোমার পরীক্ষার আগের রাতে একটা বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে কাজ করবে যে আমি কোন গাইড করব বা কোন বই পড়বো দ্যাট ইজ নট নেসেসারি তুমি এই শিটটা পড়ো এ টু জেড সব কিছু তুমি সেখানে পেয়ে যাবা এবং পাশাপাশি জাস্ট টেক্সট বুকটা পড়ে যাও বোর্ডের বইটা পড়ে যাও তাহলে পরীক্ষায় তোমার সব কিছু কাভার করবে তো যা হোক এরকম যে টপিকগুলোতে তোমাদের সমস্যা বা তোমরা যে টপিকগুলো বোঝানো সেগুলো এখানে কমেন্ট বক্সে তোমরা কমেন্ট করতে পারো আমি সেগুলোর উপরে ভিডিও আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সর্বোপরি তোমরা কেমিস্ট্রিতে ভালো করো ভালো শেখো এবং একদিন যারা আমার কাছে এখনও পড়ছো না বা পড়নি তারা একদিন ব্যাচে এসে ক্লাস করে দেখে যেতে পারো থ্যাংক ইউ